Hallo Leute, ich bin's mal wieder und es geht weiter mit Java. Diesmal mit einem weiteren Schleifentyp, der Ähnlichkeit mit if und else hat. Ähm, ja. Ähm, und zwar heißt der Switch Case. Der schreibt sich so: Switch, dann hier drin das Argument und wie gewohnt die geschweiften Klammern, die hier schon automatisch wie von ähm, Eclipse erstellt werden und da ich den Typ Argument äh, hier das äh, die Variable Argument noch nicht erstellt habe, ähm, gibt es natürlich einen Fehler. So und jetzt innerhalb dieser geschweiften Klammern kommt Case, ah, die ist jetzt nach vorne, wie nett, 1 oder Case, ja. Also sagen wir erstmal, ähm, unser Argument ist ein Integer. Das ist nämlich der Typ, mit dem man es wahrscheinlich am häufigsten machen wird. Gleich 0. So. Darüber kann natürlich noch irgendwelche andere Zuweisungen kommen, die ihr dann allesamt kombinieren könnt. Und jetzt switchen wir quasi über dieses Argument hier. Und jetzt müssen wir uns gut überlegen, was haben wir für Möglichkeiten. Nennen wir das Argument doch einmal Monat. Ich glaube, dann wird es besser ähm, klar, was ich damit meine. Ähm, ja, was hat denn unser Monat für Möglichkeiten? Nun ja, er kann mit 1 anfangen. Was haben wir denn dann? Wir haben vermutlich Januar. So, und jetzt wichtig, nach jedem Case ein... Ups, was hat jetzt gemacht? Oh, huh, interessant. Wir haben nach jedem Case ein Break. Denn was passiert, wenn ich den, äh, das Break weglasse, zeige ich euch gleich. Ähm, this out. So, ähm, ich glaube nach dem März höre ich mal auf. Denn ich glaube, ihr habt auch ganz gut verstanden, was hier. Ah, der Sinn der Sache ist. So, und jetzt, zu guter Letzt. Ähm, haben wir einen Default-Block. Der schreibt sich dann auch. Default, Doppelpunkt. Also, das hier sind Doppelpunkte, keine Semikolons. Ähm, und hier, was hier steht, ist eben immer ein Wert, den das Argument annehmen kann, der Sinn macht. Und Default ist eben quasi das, was man eigentlich immer haben sollte. Ähm, und das muss auch nicht unbedingt Sinn machen, das ist einfach, um alles andere abzufangen, falls der Benutzer zu blöd war und als Monat den 13. eingegeben hat, also nach Dezember. So, und jetzt haben wir Default, ähm, dann sagen wir SysOut nicht im ersten Quartal. Und vergebt mir meine Rechtschreibung, ähm, größer, groß und klein muss nicht, nicht unbedingt so sein, ist jetzt auch nicht so wichtig. So, ähm... Gut, also das heißt, wenn unser Monat 1 ist, dann geben wir aus, es ist Januar. Wenn unser Monat 2 ist, geben wir aus, es ist Februar. Also hier 2 bezieht sich auf diesen Monat, quasi ein Monat 2, Monat 1 und Monat 3. Und ähm, ja, je nachdem, wo wir gerade sind, geben wir dann das halt aus. Gut, jetzt haben wir gerade Monat 0 und jetzt wollen wir mal sehen, was passiert. Wir sind nicht im ersten Quartal. Wie kommt das wohl? Nun ja, der Monat ist nicht gleich 1, nicht gleich 2, nicht gleich 3, also geht er in, die, in den Default-Block und führt den aus. Gut, wenn ich jetzt den Monat auf 1 setze, dann kommen wir in den Januar rein. Und jetzt wollen wir mal sehen, was passiert, wenn ich aus Versehen das Break hier vergessen hätte. Und das zeige ich euch dann gleich, was Break an Schleifen auch so verursacht. So, wir gehen hier rein. Case 1, okay, haben wir. Das heißt, wir geben aus Januar und dann wird Case 2 gar nicht mehr überprüft, sondern wir gehen direkt weiter und geben System.out.println Februar aus. Und erst dann haben wir den Break und äh, hören auf auszugeben. Das heißt, die Bedingungen werden nicht nochmal überprüft. Sobald eine Bedingung wahr ist, geben wir alles, was darunter ist, aus. Oder führen alles, was darunter ist, aus, besser gesagt. Dann hier kann natürlich auch noch was anderes stehen, außer Ausgaben, sondern Berechnungen können hier stehen oder irgendwelche Zuweisungen, mit denen ihr dann später nach, äh, weiterarbeiten könnt. Gut, was sind Breaks? Breaks sind 
nicht groß schreiben. Ähm, Breaks sind ähm, quasi, wir brechen die Schleife hier ab. Also wir gehen, wir haben gesehen, äh, unser Monat ist 1 und deswegen führen wir diese Sache aus. Und durch das Break springen wir dann aus der Schleife raus. Wir sagen quasi, okay, wir sind hier fertig und jetzt gehen wir ans Ende. Hier steht sogar Target of Break dabei. Wir gehen hierher, wenn wir fertig sind. Und das macht eben genau dieses Break. So, ähm, ja, zu Switch Case gibt es eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen, außer dass ich euch noch gar nicht erzählt habe, was man alles darauf benutzen kann. Das geht nämlich nicht nur mit Integern, sondern auch noch mit vielen anderen Sachen. Nämlich kann hier auch ein, ähm, ähm, ein Char stehen. Nur, dass der Char nicht unbedingt 1 sein sollte, sondern vielleicht C. Dann muss ich hier natürlich, ich kann es auch so machen, aber dann muss mein Char gleich 1 sein, also nicht den Wert 1 haben, sondern wirklich den numerischen Wert 1 haben, also schon so aussehen und dann muss ich erstmal überlegen, was in meiner ASCII-Tabelle denn den Wert 1 bekommt. Kompliziert, also, äh, ja, Entschuldigung, das ist C. Also wollen wir hier am besten andere Sachen stehen haben, nämlich J zum Beispiel. Und hier F, auch wenn es mehrere Monate mit J oder F gibt. Ähm, wobei? Nein. Ähm, März. Bei M gibt es jetzt auf jeden Fall mehrere, aber wir wollen ja eh nur das erste Quartal. Ähm, so, und jetzt sind wir wieder nicht im ersten Quartal, denn unser Char Monat ist ja gleich 10. Das heißt, es wird hier einfach überprüft, was passt hier drauf und ähm, dann ausgeführt. Wenn ich F eingebe, komme ich auf den Februar. Genau. Ja, ähm, dann kann ich das Ganze sogar noch ähm, mit Strings machen. Ähm, das kann ich auch gerade mal hier zeigen. Strings sind, wie ihr vielleicht noch wisst, die Zeichenketten. Allerdings muss ich da dann auch wirklich sowas haben. Hello, ne, wobei, ich könnte auch gleich Februar, Februar machen. Und hier Januar. Das ist jetzt hart redundant, aber ihr solltet auch nur verstehen, worum es geht. Oh, ups. Und hier März. So. Und wenn ich das wieder ausführe, funktioniert das genauso. Oh, und hier ist ein Rechtschreibfehler. Naja. Kann man kurz fixen, aber muss jetzt nicht sein. Es soll ja auch nur zeigen, worum es denn geht bei der Schleife. So, das war Switch Case. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber ich denke nicht, dass ihr die so oft brauchen werdet. Die ist jetzt nicht unbedingt... Ja... Nicht die berühmteste aller Schleifen, da gibt es noch viel, viel mehr. Denn die werde ich jetzt in dem nächsten Video euch zeigen, was man damit Schönes machen kann. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.